আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জিয়া মিরা নীরব বাহকই এখন দেশে করোনা ভাইরাস দ্রুত সংক্রমণের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম কোন উপসর্গ নেই তবু আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে রোগ নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান আইইডিসি আর বলছে বাংলাদেশে মোট রোগীর অন্তত 23 শতাংশ নীরব বাহক বা উপসর্গহীন তাই তাদের শনাক্তের টেস্টের কোনো বিকল্প নেই রসনা দাসের রিপোর্ট আমার প্রথমে ঠান্ডা জ্বর কাশি কিছুই ছিল না এইজন্য আমি টেস্ট করতে চাইনি পরবর্তীতে আমিও টেস্ট করাই এবং আমার ভিতর করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 7 মে এর আগে এক আক্রান্ত ব্যক্তি সংস্পর্শে আসায় বাধ্য হয়ে টেস্ট করান টেস্টে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হন তিনি অথচ নমুনা পরীক্ষার আগে কোনো উপসর্গ ছিল না তার মধ্যে বর্তমানে আমার ভিতরে ঠান্ডা জ্বর কাশি কোনো কিছুই নেই তারপরও আমি ঘরে বসে হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছি চিকিৎসকরা বলেন করোনা আক্রান্ত হলে সর্দি জ্বর কাশি গলা ব্যথা মাংসপেশিতে ব্যথা ও অবসাদ দেখা দেয় কিন্তু বর্তমানে আক্রান্তদের অনেকের ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলো দেখা যাচ্ছে না সিম্পটম ছাড়াই কিন্তু আসলে করোনা পজিটিভ রোগী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন টেস্টের মাধ্যমে আরটি পিসিআর যে টেস্ট আমরা করি সেই টেস্টের মাধ্যমে এখন উপসর্গ থাকাটা বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে আমরা আশা করব বা করি এবং সেই ক্ষেত্রে উপসর্গ না থাকলে সেই সেই ধরনের রোগীদের কিন্তু চিহ্নিত করাটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে আইইডিসিআর এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এএসএম আলমগীর বলেন উপসর্গহীন রোগী বাংলাদেশেও আছে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হওয়ায় এই এলাকায় এই ধরনের রোগী বেশি দেশের মোট করোনা আক্রান্তের প্রায় 23 শতাংশ উপসর্গহীন ব্যক্তির দেহে নীরবে বাসা বেঁধেছে এই ভাইরাস দেখা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত যে তথ্য পাত্ত আছে তাতে 20 থেকে 23 শতাংশ মানুষ লক্ষণ ছাড়াই করোনা ভাইরাস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন এরকম মানুষের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা একটু বিপদজনক হতে পারে যদি কারণ না যে ব্যক্তি ভাইরাস বহন করছে যেহেতু তার কোনো উপসর্গ নাই সেহেতু তিনি জানেন না যে তিনি ভাইরাসে আক্রান্ত কিন্তু তিনি ছড়াচ্ছেন সো এরকম ক্ষেত্রে যেটা হবে যে তিনি যত ঘর থেকে বের হচ্ছেন যেখানে যাচ্ছেন তিনি যখন কথা বলছেন কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছেন বা কোনো কিছু স্পর্শ করছেন সেখানে ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি চিকিৎসকরা আরও জানান উপসর্গহীন রোগীর কারণে মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যাপক হারে পরীক্ষার কোনো বিকল্প নেই রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা রংপুরে চব্বিশ ঘন্টায় দুই পুলিশ সহ ছয় জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে গতকাল একশো আটত্রিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় নতুন ছয় জনে রংপুর জেলার এ নিয়ে বিভাগটিতে এ পর্যন্ত তিনশো উনিশ জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এদিকে রোববার সিলেট জেলার একশো সাতাশি জনের নমুনা পরীক্ষা করা হলে সবার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে তবে এক সপ্তাহ আগে করোনায় আক্রান্ত সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক চিকিৎসকের অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতে শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালের আইসিওতে ভর্তি করা হয়েছে সিলেট বিভাগে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন দুশো একাত্তর জন ফরিদপুরে গত চব্বিশ ঘন্টায় একই পরিবারে পাঁচজন সহ মোট ছয় জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় এ পর্যন্ত বত্রিশ জন করোনা রোগী শনাক্ত হল দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ